നമസ്കാരം കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി വീട് വൈദ്യുതി കുടിവെള്ളം പാചകവാതകം ഉറപ്പാക്കും വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഒറ്റ ഗ്രിഡ് സംവിധാനം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇന്റർനെറ്റ് രണ്ടാം മോഡി മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ചാണക്യ സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എൻ ഡി എയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും ബജറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ധനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു പുരോഗതിയും സുരക്ഷയുമാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശക്തമായ രാജ്യത്തിന് ശക്തനായി പൗരൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ധനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നേ ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ട്രില്യൺ മൂലമുണ്ടായിരുന്ന സമ്പദ്ഘടന രണ്ടേ ദശാംശം ഏഴ് ട്രില്യണിലെത്തി ഈ വർഷം മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും പരിഗണന നൽകുന്ന വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി വീട് വൈദ്യുതിയും പാചകവാതകവും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭവന വാടക സംവിധാനത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് ദുരിതാവസ്ഥയാണ് ഇത് മറികടക്കാൻ മാതൃകാ വാടക നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീട് നൽകുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കും പ്രധാനമന്ത്രി കരം യോഗി മാനദണ്ഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ കുറവ് വിറ്റുവരവുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കാണ് പെൻഷൻ നൽകുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടെ എല്ലാവർക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കും ശൗചാലയം ഗ്യാസ് കറന്റ് സംവിധാനമുള്ള വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കും കെ വൈ സി നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ധനമന്ത്രി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന് വിശദമാക്കി പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശ നിക്ഷേപവും കൂട്ടും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒറ്റ ട്രാവൽ കാർഡ് പ്രാവർത്തികമാക്കും വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കും ഇതിനായി പതിനായിരം കോടിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക ജലഗ്രിഡും ഗ്യാസ് ഗ്രിഡും സമാനമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കും ഇൻഷുറൻസ് മാധ്യമം വ്യോമയാന മേഖലകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം കൂട്ടും ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ കമ്പനി വരും വാണിജ്യ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വരും റെയിൽ വികസനത്തിന് പി 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 മോഡൽ കൊണ്ടുവരും റെയിൽ വികസനത്തിന് വൻ വിഹിതം നൽകും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ അമ്പത് ലക്ഷം കോടി ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഈ വർഷം തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ആഭ്യന്തര വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ സഹായിച്ചുവെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മെട്രോ റെയിലിന് അനുമതി നൽകി വളർച്ചയ്ക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് പ്രധാനമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും അടിസ്ഥാന സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തും നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനായി ഭാരത് മാല സാഗർ മാല ഉഡാൻ പദ്ധതികളിൽ വിപുലമായ നിക്ഷേപം റോഡ് ജല വായു ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സഡക് യോജന പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും നവീകരണവും വിപുലീകരിക്കും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡ് നവീകരണം പരിഗണനയിലെന്ന് ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വാർത്തകൾ കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു